sebanyak 32 kelompok sadar wisata atau pok darwis di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengikuti kompetisi olahraga tradisional ngelarak belarak yang digelar Dinas Pariwisata Kulon Progo di Alun-Alun Wates, Sabtu 21 September 2024 siang. Dalam satu tim, terdiri dari enam orang anggota, berisi tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Tiga orang perempuan bertugas merebut bumbung atau wadah nira dari bambu, sabut kelapa. Dan satu orang bertugas menjadi joki, sementara tiga orang laki-laki bertugas untuk menarik belarak yang ditunggangi joki. Sekali. Apa kesulitannya tadi? Uh, kesulitannya di keseimbangan. Uh, kenapa itu? Uh, karena kan pas belok itu harus jaga keseimbangan. Uh, kalau uh, salah keseimbangan aja langsung jatuh gitu. Permainan ngelarak belarak ini tidak hanya disambut antusias oleh para penonton. Namun, para peserta juga menikmati keseruan festival ini. Seru sih mas, tapi jatuhnya itu kak, ada sensasi buat kita biar tambah semangat lagi. Baru pertama kali ini? Udah, ya hampir tiga kali ini ikut terus. Kesulitannya apa itu? Kesulitnya, kesulitannya mungkin mengontrol ya mas, soalnya kan belokannya sangat tajam, jadi... Festival Ngelarak Barak ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-73. Selain menjadi ajang silaturahmi antar kelompok sadar wisata atau pok darwis, festival ini juga dilakukan untuk menjadikan Ngelarak Barak sebagai salah satu atraksi untuk menarik wisatawan. Kecuali memang bahwa Ngelarak Barak ini sudah menjadi identitas lokal Kulon Progo yang harus dilestarikan, uh, dibina, dan dikembangkan. Di sisi lain, kami ingin Ngelarak Barak ini menjadi bagian dari atraksi wisata yang mempunyai daya tarik. Karena ini mempunyai nilai-nilai kearifan lokal Kulon Progo yang... Permainan tradisional Ngelarak Barak ini dulunya merupakan aktivitas pemuda di kawasan perbukitan Menoreh saat mengisi waktu luang sebelum mengumpulkan nira dan memanen kelapa dengan permainan Ngelarak Barak atau menyeret daun kelapa. Seiring perkembangan zaman, permainan ini menghilang dan pada awal tahun 2013, permainan tradisional ini kembali dikembangkan dan dimodifikasi menjadi sebuah olahraga tradisi dan dilestarikan hingga saat ini. Bahkan, Ngelarak Barak sempat menjuarai dalam ajang Tafisa World Games 2016 atau Pesta Olahraga Rekreasi Dunia yang diikuti 87 negara. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.